ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನೀ ಗಾಧ ನೀ ಬೋಧ ಮಾಕು ಭಗವದ್ಗೀತ ಓ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ನೀ ಘನತ ನೀ ಚರಿತ ನಿರ್ಮಿಂಚೆ ಮಾಭವಿತ ಅಮರ ಪುರಿ ಅಧಿನೇತ ಅಂದು ಕೋ ಮಾಜೋತ ಅಂದು ಕೋ ಮಾಜೋತ ಅಂದು ನೇಚರ್ ಅಂಟೇ ನೀಕ್ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟು ಅನ್ಕುಂಟಾನು ಅಲೋ ಆಯಾಂ ಬವಾನಿ ಸಂಕರ್ ರಿಟೇಡ್ ಡಿಜಿಪಿ ಅಂಜಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿನ್ನ ಜೂಸ್ತುಂಟ ಮುಚ್ಚಡೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಕ್ ಕೋಡ ನೀಲಾಗನೆ ಈ ಬೀಚ್ ಅನ್ನ ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಚಾಲಾ ಇಷ್ಟು ಅಂದಕೆ ರಿಟೈರ್ ಆಯಿನ ತರಾತ ಇಕ್ಕಡೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಸೆಟ್ಲೇ ಯಾನು ಅವನು ನಿನ್ನ ರೊಂಡೋ ಲಿಂಚ ಜೂಸ್ತುನಾನು ಇಂತ ಮುಂದೆ ನಾಕ್ ಇಪುಡು ಕಾಣಪಡಲೇದು ಈ ಊರು ಕೊತ್ತ ಅವನು ನೀನು ಮೆಮಲಿ 1 ವೀಕ್ ನಿಂಚ ಜೂಸ್ತುನಾನು ಎಪ್ಪಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೋ ಒಚ್ಚೇ ವಾರು ಈ ರೋಜು ಒಂಟರಿಗಾ ಒಚ್ಚರು ಈ ಟೈಮ್ ಕೋಸಮೇ ವೇಟ್ ಚಸ್ತನನು ವಾಟ್
నమస్కారం మాటి వినియోస్ కి స్వాగతం వైజాగ్ లో నిన్న జరిగిన రిటైర్డ్ డీజీపీ భవాని శంకర్ హత్య వెనుక కారణాలేంటో అనుకుంటడం లేదు ఇంతవరకు ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఏ ఆధారాలు దొరకలేదని పోలీస్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి మామయ్యా నేను కాలేజ్ కి వెళ్తున్నాను మామయ్యా టిఫిన్ రెడీగా ఉంది భోజనం హాట్ ప్యాక్ లో పెట్టాను అవన్నీ నేను చూసుకుంటాను కదా నువ్వు వెళ్ళమ్మా ఓకే టాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం మర్చిపోద్దు సరే అంజలి జాగ్రత్త వీళ్ళు మారు రే 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 అంతమంది ఇదే బస్ ఎక్కి చావపోతే వెనక వచ్చే బస్ ఎక్కచగా ఎలాంటి మాకేం సరదా కాదు ముందా సోనీ బ్యాచ్ నుంచి వాళ్ళు దిగితే మేము దిగిపోతాం అవును ఓ అదే సంగతి రే ఆ అమ్మాయిలు కూడా దించారా జానా నాకు నచ్చితే ఎంత రిస్క్ అయినా చేస్తాను
నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చావరా మంచి బిజీగా ఉన్నావుగా అప్పుడు ఎప్పుడు ఉండే బిజీ కదరా అవన్నీ చూస్తూ ఎన్నాళ్ళు నీలో నువ్వు బాధపడతావు నాన్న ఆంటీ చాలా బాగుంది పెళ్లి చేసుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ చెప్పావరా అదంత ఈజీ అనుకున్నావా వాళ్ళ ఆయన ఒప్పుకోవాలి మీ అమ్మ ఒప్పుకోవాలి దేనికో ఏం లేదమ్మా నాన్న పక్కింటి ఆంటీతో లవ్ లో పడ్డాడు మంచి ముహూర్తం చూసి పెళ్లి చేసేవచ్చు కదా అదేరా ఎలా డీల్ చేయాలా నేను కూడా ఆలోచిస్తున్నాను దీంట్లో డీల్ చేసేదే ఉంది పెళ్లి వాళ్ళ ఆయనతో మాట్లాడితే సరిపోలా కానీ మగ పెళ్లి వాళ్ళం మనం వెళ్ళాడితే ఏమవుంటుందిరా ఆయనే రాని ఎవరికమ్మా పెళ్లి అన్నయ్య ఇంట్లో పెద్దవాడు నాన్న ఉండగా నేను పెళ్లి చేసుకోవడమా తప్పమ్మా మీకు మళ్ళీ పెళ్ళా అవునమ్మా ఏదోనమ్మా మీరు నన్ను మరీ బలవంతం చేస్తున్నారు నన్ను రెండో ఇంటి వాణి చేయాలని మీరు ఆశ రెండో ఇంటి వాణి కాదు ఉన్నింట్లోంచి వెళ్ళకూడదామని నాకు తెలిసే నన్ను వదిలించుకోవాలని శంకరాభరణం సినిమా వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నావు నువ్వు మీరు వదిలితేగా ఏంటే నీ కొంగు పట్టుకుని వేలాడుతున్నా మరీ రెచ్చిపోతున్నావు రే ఎలా పని లేదురా దీని వెంటనే డైవర్స్ చేసి నేను రెండో పెళ్లి చేసుకుంటా నువ్వు అదే మాట మీద నిలబడు నీ పెళ్లి నేను జరిపిస్తాను వెరీ గుడ్ అంకుల్ అంకుల్ ఎందుకు రా నీ పెళ్లి విషయం మాట్లాడదామని బోలు బెటా క్యా కామ్ హే పెళ్లి షాదీ 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 కిస్కి షాదీ మేరే బాప్ కి ఆంటీ సే షాదీ 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 ఆంటీ కి మై అబి ఆరామ్ ఆయా ఆయా మై నేను సత్తది మై ఆరామ్ సర్దార్ తీ చేత మంత్ర చేంజ్ చేయండి మాస్టర్ ప్లాన్ చేస్తారు మీరు నేను వచ్చే అంత మాట్లాడతానండి ఉద్దేనికి నమస్కారం మీరు అన్న ఏదో సర్దగా అన్నాను వాడి ఎక్కువ ఏంట్రా ఎవర్తో చాట్ చేస్తున్నావు అమ్మాయితోనా నీకు ఎందుకే పో ఏంటి హైదరాబాద్ కాలేజ్ లో అడ్మిషన్ ఆ నో నో నేను ఒప్పుకోను మమ్మ నన్నని వదిలేసి హైదరాబాద్ వెళ్లి చదువుకుంటావా నాకు తెలియకుండా నా పర్మిషన్ లేకుండా అక్కడ కాలేజ్ లో ఎందుకు అప్లై చేశావు ఎందుకంటే అలా అరుస్తారు పోని నువ్వరు నా వల్ల కాదు సరే నేనే అరుస్తాను ఎరా ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు అప్పుడే పెద్దడు అయిపోయాను అనుకుంటావా పేరెంట్స్ అంటే లెక్క లేకుండా పోయిందిరా నీకు అసలు ఇలాంటి దిక్కుమాల్ ఏరియా నీకు ఎలా వచ్చింది నాన్న కొంచెం ఓవర్ అయినట్టుంది ఓవర్ అయిందా హ్మ్ వాణ్ణి ఇన్ని ఇరికిస్తాడు జాగ్రత్త పర్వాలేదు రే నువ్వు ఇక్కడి నుంచి కదలడానికి వీల్లేదు ప్లీజ్ నాన్న ఏదో ఒంటరిగా సరదాగా ఎంజాయ్ చేసుకుందామని సరదాగా ఏం తక్కువైందిరా నేను సిగరెట్ తాగుతానా బీర్ తాగుతానా అమ్మాయిలకి సైట్ కొట్టదానా అబ్బాయి తెలియదు నాన్న చాటింగ్ లో ఎవరో హైదరాబాద్ అమ్మాయి తగిలి ఉంటుంది ఏ నువ్వు మరీ ఓవర్ చేస్తున్నావు ఏది ఏమైనా నువ్వు ఇక్కడే ఉంటావు మాకు ముఖ్యం ఏమే అవును మరి పక్కింటా అంటే సైడ్ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ వద్దు ఒరే నువ్వు అక్కడ మేము ఇక్కడ వద్దురా నేను వదిలి మేము ఉండలేము ప్లీజ్ అమ్మా ఒక్క సంవత్సరం అంతేగా వెళ్ళక తప్పదా నాన్న ప్లీజ్ అయితే వెళ్ళరా ఏంటి వైజాగ్ లో మా డీజీపీ మర్డర్ అయిపోతే టీవీలో ఒక్క నిమిషమే చూపించిన వీళ్ళు మా అన్న చేసే మర్డర్ గురించి రోజు టీవీలో హైలైట్ చేస్తా ఉంటే చూసి ఊరుకుంటామా ఇప్పుడు నేను మర్డర్ చేస్తాను అది టెలికాస్ట్ చేస్తాను ఏమయ్యా లోకల్ ఛానల్స్ ఇన్ని ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచో వచ్చావు నీకు అవసరమా నువ్వు అనుకున్నట్టుగా పబ్లిక్ ఎవరు నీకు హెల్ప్ చేయరయ్యా అటు చూడు పోలీస్ చోద్యం చూస్తూ నుంచున్నారు అన్న ఎవరు ఏం చేయలేరు ఒక్క కాకేస్తే చాలు ఆ పోలీసులే వచ్చి నేను తంతారు నువ్వు చెప్పిందే కరెక్ట్ అయ్యా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు వీడిని మర్డర్ చేస్తాను చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటి వీడిని నేను మర్డర్ చేస్తానే చూడప్తులా వీడిని చంపితే నాకు యాభై మర్డర్లు అవుతాయి అడ్డు రాకు సదా అన్నక ద్రోహం చేసిన నేను వదిలిపెట్టను వాడి చంపి వాడి పడిపోతున్నాడు వాడు ఎక్కడ పోతాడు ఓ పని చేద్దాం ఎవడు ముందు మర్డర్ చేస్తే వాడి అకౌంట్లో వేసుకుందాం పద కట్టుకురా మా అన్నకి ఎవడ్డు వచ్చినా 
వాడికి ఇదే గతి రాయ్ అన్నకు ఫోన్ చేయరా ఏంటి సార్ హైదరాబాద్ చూడడానికి వచ్చారా కొండానికి వచ్చాం అమ్ముతావా ఏంటి సార్ ఎట్టకారమా ఏం లేదయ్యా మా మీద కోపం నేను చూపిస్తున్నాడు నాకేం కోపం లేదు నా కోసం మీరందరూ రావడం నాకు నచ్చలేదు నేను వదిలి ఉండలేక మేము అందరం వస్తే అలా అంటావు ఏంట్రా దానికోసం ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకుని మరీ రావాలా ట్రాన్స్ఫర్ ఏంట్రా అవసరం అయితే రిజైన్ చేస్తాను అంతేగాని నువ్వు ఇక్కడ మేము అక్కడ ఏంటి మాకు నచ్చలేదు మీ అబ్బాయి మీద మీకు ఎంత ప్రేమ సార్ ఢిల్లీలో మీరు ఏం చేస్తుంటారు సార్ పక్కింటి వాటికి లైన్ వేస్తుంటారు జీతం సార్ నవీన్ చాలే ఆపండి హైదరాబాద్ <laughs> 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 <laughs>
కళ్ళు నచ్చనంటే ఉరుమే ఉరుమేనేమో ఉరుము లేక చినకునంట కుర్ర కళ్ళు ప్రేమ సల్లు
ఏంటి బుద్ధుడికి పూలా ఏ బుద్ధుడికి పూలు పెట్టకూడదా బుద్ధుడి గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు బుద్ధుడికి పూలు పెట్టరు ఏమో నేను పెడతాను నీ వింత టెస్ట్ లో ఇదొకటా థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ వెల్కమ్ ఇంకో బుక్ రేపు రిటర్న్ చేస్తాను ఓకే హలో థాంక్స్ మేడం వెల్కమ్ చూసి గుద్దావ చూడకుండా గుద్దావా చూడకుండా చూసి గుద్దావు సెల్ఫ్ వీక్నెస్ తో ఎమ కుట్టు కొడుతున్నాడు రికార్డ్ నోట్స్ అన్ని రిలీజ్ చేశావా నిన్న నేను ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు నాకు నచ్చారు అబ్బే వేరే ఉద్దేశంతో కాదండి జనరల్ గా మనం బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ చూస్తే వాటిని అప్రిషియేట్ చేస్తుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్లాక్ బాగుంది ఫ్లవర్స్ బాగుంది లేకపోతే లైబ్రరీ బాగుంది నేను మిమ్మల్ని ఫస్ట్ టైం వర్షంలో ఐస్ క్రీమ్ తింటుంటే చూశాను అది నాకు బాగా నచ్చింది మీరు వర్షంలో పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే మీ ఆనందం బాగా నచ్చింది నాకు కూడా మీలాగే నచ్చిన టేస్ట్ లోనే నాకు సిస్ ఉందండి అది ఎప్పుడు నీ ఇలాంటి పిచ్చి టేస్ట్ ఎవరికి ఉండవరా అని తిడుతూ ఉంటుంది దానికి మిమ్మల్ని చూపించి దాని నోరు మూయించాలిదానా వన్ సెకండ్ అండి ఏమండి మీరు ఎవరో నాకు తెలియదు నేనెవరో మీకు తెలియదు జస్ట్ నాకు చెప్పాలని మించి మీకు చెప్పాను సో ఈ మ్యాటర్ మీరు ఇప్పుడు ఎక్కడే మర్చిపోండి ఓకే బాయ్ ఇంత చెప్పాక ఎలా మర్చిపోతాం నవ్వవే నీలాంటాడు ఒకడు ఉన్నాడనేగా పద ఏంట్రాయుడు వచ్చాడు దుబాయ్ మన గుద్దాడు నచ్చావన్నాడు అమ్మాయి నవ్వింది ఇడి హీహీ అని నవ్వాడు వెళ్ళిపోయాడు ఏంట్రాయుడు నాకు అర్థం కావట్లేదు అమ్మాయిలు ఫ్యాక్స్ మాట్లాడితే ఫట్న పడిపోతారు అంటే నన్ను నన్ను ఫాలో అవమంటావా అంతేగా మరి అయితే మీరు నన్ను ఫాలో మీ మరి అమ్మాయి వస్తుంది ఎక్స్క్యూజ్ మీ నువ్వు నాకు నచ్చా వాట్ ఆ నువ్వు పట్టి నేను పట్టి నీకు పట్టలేదు నాకు పట్టలేదు నువ్వు బ్లాక్ నేను బ్లాక్ నీకు పిచ్చి నాకు పిచ్చి మరి తిరిగి పిచ్చితో రేచిపోదాం ఓకే ఎవర్రా అమ్మాయి మన రాజ్యం మాధవరావు నేను అడిగింది ఈ రాజ్యం గురించి కాదు అమ్మాయి లైబ్రరీలో నిన్ను కొట్టిందే ఆ అమ్మాయి గురించి లైబ్రరీలో అమ్మాయి నన్ను కొట్టిందా ఇది చెప్పిందా అయితే నిజంగా కొట్టిందా రాజ్యం సిగ్గుండాలరా ఆంటీలు చేత దెబ్బలు తింటాం హాయిగానే ఉంటుంది కానీ అమ్మాయి చేత దెబ్బలు తింటానంటే అసహ్యంగాను మాధవరావు దాని మాట ఎందుకు నమ్ముతావయ్యా ఏంట్రా మనం ఢిల్లీ నుంచి వచ్చింది తను తింటాను కా అది మీ ఆయనకు అలవాటేమో కానీ నాకు కాదు అందుకే అమ్మాయితో మాట్లాడేవా లేదా మాట్లాడాను అమ్మాయి టేస్ట్ నా టేస్ట్ ఒకటే అని చెప్పాను ఏమని ఇద్దరం ప్రేమించుకుంటే వర్షంలో కొడుకులు లేకుండా దేవం వచ్చేదాకా ఐస్ క్రీమ్ తినొచ్చాను అబ్బా మాధవరావు ప్రేమ దోమని చెప్పలేదయ్యా నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం అని చెప్పాను అంతే థాంక్స్ రా బ్రదర్ నువ్వేం మాట్లాడావో తెలుసుకోవాలని చిన్న రివర్స్ రా మేడం అంతే ఏడ్ సేవలే అవును నీకు చాటింగ్ లోకి వచ్చిన అమ్మాయినా చాటింగ్ గా నువ్వు ఇదంత కొత్త ఫిటింగ్ పెట్టకమ్మా అమ్మాయి బాగుంటుందా నాతో బానే ఉంది అమ్మాయి తీసుకురా ఒకసారి అమ్మాయి ఇంటి తీసుకురా కొడుదు చూడండి మీరు మరీ టూ మచ్ కాల్ చేస్తున్నారు నాకు అమ్మాయికి ఎటువంటి సంబంధం లేదు ఏ సంబంధం లేకుండా ఇందుకు నేను కొడుతుంది మిమ్మల్ని నా బుర్ర తినేస్తానండి బాబు ప్లీజ్ వదిలేయండి చిచి ఆహా నా బుర్ర తిన్నప్పుడు లేదు దొరికావరా ఇప్పుడు నా చేతికి దొరికావు చెప్తా మీరు సంగతి ఇంత బిల్డ్ అప్ అవసరం అన్న ఈ బైక్ కొనేది నీకోసం అన్న అన్న ఇక్కడ నుంచి నేను ఫాలో అయిపోతున్నా అన్న నువ్వు నాకు నచ్చావన్నా అన్న డైలీ నేను నేను కాలేజ్ డ్రాప్ చేస్తాను సరే త్వరగా పోయి కాలేజ్ టైం అవుతుంది అలాగే అన్న అదేంటి ఇక్కడ ఆపావు కొత్త బండి కదన్న పూజ చేపిద్దామని ఎందుకు బండికి ఏం కాకుండా ఉండడానికన్నా అంటే నీకేమైనా పర్లేదా నాకు కూడా ఏం కాకుండా ఉండడానికన్నా అంటే బండికి ఏమైనా పర్లేదా బండికి నాకు ఏం కాకుండా ఉండడానికన్నా అంటే బండికి నీకు ఏం కాకూడదు కానీ నువ్వు గుద్దినోడు పోవాలా లేదన్న బండికి నాకు నేను గుద్దినోడికి ఏం కాకుండా ఉండడానికన్నా అంటే పూజ దేవ తెలిపోదా అయితే పద పూజ చేద్దా కుళ్ళు అల్లరి చేయకూడదమ్మా నీ పేరేంటి స్వీట్ నేమ్ రామా ఉంటాను సార్ పూర్వం బ్రహ్మోత్సవాలకి గుళ్ళో దర్శనం చేసుకోవడానికి అరగంట పైనే పట్టేది ఓ ఫర్లాంగ్ దాకా క్యూ ఉండేది అతను మన రామ్లాగా లేడు లాగేంటండి మన రామే వీడేంటి కాలేజ్ ఎప్పుడు ఇక్కడ కూర్చున్నాడు నాన్న నేను చెప్పానే లైబ్రరీలో అమ్మాయి అదిగో ఆ అమ్మాయే అదా సంగతి రండి హాయ్ మీరు అప్పుడు మర్చిపోయారా అదే నిన్న లైబ్రరీ వర్షం ఆ విషయం మీరు అప్పుడే మర్చిపోమన్నారు కదా అర్చన అభిషేకమా ఏబే నాకు అంత టైం లేదండి ఓ మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు ఆ మాట అడగాల్సిన మేమురా ఏంగా దండలు మార్చుకోవడానికేనా మాధవరావు నువ్వు మరీ ఓవర్ చేస్తున్నావు నువ్వు ఓవర్ చేస్తున్నావు కదా వీళ్ళు ఓ మా నాన్న మా అమ్మ ఇది నా చెల్లెలు హాయ్ ఓ మన టేస్ట్ల గురించి కామెంట్ చేసింది తనేనా అదే అదే మీ ఇద్దరి టేస్ట్ లో ఒకటే కాబట్టి బాగా కుదిరింది ఏం కుదిరింది హా అదే అదే ఫ్రెండ్షిప్ గురించి అలా మా గురించి ఏమన్నా చెప్పాడా లేదే మీ గురించి మాకు అంతా తెలుసులేండి 
నా గురించి ఏం తెలుసు అదే చాటింగ్ డెలివరీ కూడా ఇక్కడ మదర్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ చాటింగ్ ఏంటి చాటింగ్ అంటే ఏ లేదమ్మా మదర్ అమ్మాయి కన్ఫ్యూజ్ చేకయ్యా మీకు అర్థం టైం ఏ ఉంటుంది కదండి ప్లీజ్ మీరు వెళ్ళండి ఉండరా నీ పేరు ఏంటమ్మా అంజలి ఇక నుంచి నువ్వు మా ఫ్యామిలీలో ఒక దానివి తప్పకుండా మా ఇంటికి రావాలి మీ ఇంటిక అవును మా ఇంటికి వస్తారా వస్తాను ఇంట్లో వాళ్ళందరిని అడిగానని చెప్పమ్మా ఆ వెళ్ళగా ఉత్తరం కూడా రాయమ్మా ఆ అమ్మాయి మాకు బాగా నచ్చిందిరా నువ్వు అంటే వెంటనే ముహూర్తాలు పెట్టించేస్తాను అబ్బా మాధవరావు నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా మీరు నమ్మరు మిమ్మల్ని నమ్మించాలంటే ఆ దేవుడే దగ్గర రావాలి లైబ్రరీలో నచ్చిందని చెప్పావు అంజలి గుళ్ళోకి వచ్చి నన్ను ఇంత పిచ్చోని చేస్తావా ముందే అమ్మాయితో ప్రోగ్రామ్ ఫిక్స్ చేసుకుని ఏం తెలియని అమ్మాయి కూడా కటింగ్ ఇస్తావా ఆ అమ్మాయి గుళ్ళో మీటర్ తిరిగినట్టు రౌండ్ కొడుతుంది వెళ్ళు ఎవడ్రాడుంటా <laughs> తప్పు ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి బతికిపోయాడు ఏంటన్నా వాడిని అలా వదిలేసావు ఊరికి ఎంతగా కొట్టాడంటే ఆడ అసలు టార్జన్ లాగా ఉన్నాడు టచ్ చేస్తే చంపేస్తాడు నువ్వక్కడంతా చూసి నీ దగ్గరకు వస్తా ఇప్పుడే వస్తా చెప్పు ఎందుకురా ఎందుకు రావేశాడు కంట్రోల్ చేస్తారు వాడు వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి బతికిపోయాడు లేకుంటే వాడిని ముక్కలు ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరా ఏంటి లైబ్రరీలోనే ఎక్కువ కనిపిస్తుంటారు బుక్స్ అంటే ఇస్తావా కాదు లైబ్రరీ అంటే ఇష్టం నిజంగానా నాకు కూడా లైబ్రరీ అంటే చాలా ఇష్టం అబద్ధం చెప్పట్లేదు ఇలా మన ఇద్దరు ఇష్టాలు టేస్ట్లు కలడం చాలా కామన్ గా ఉంది కదూ ఏదేమైనా ఒకే టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కలిసినా ఎదురుపడినా ఎంతో తిరిగ ఫీల్ అవుతారు రైట్ ఎనీవే ఐఎమ్ రామ్ అంజలి గుళ్ళో చెప్పారు కదా ఎస్ అవును ఇంత బాగా మాట్లాడుతున్నారు నిన్న మీ పేరెంట్స్ దగ్గర ఎందుకు అంత కంగారు పడ్డారు మీరున్నారని అదే మా వాళ్ళ కొత్త పాత ఉండదండి ఎవరైనా ఎదురుపడితే వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ చేసేస్తారు నాతో మాట్లాడితే చాలు వాళ్ళతో క్లోజ్ గా మూవ్ అయ్యి ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటారు అందులో అమ్మాయిలు అయితే మరీ నిన్న మీరు కొంచెం ఇబ్బంది పడ్డారు కదూ లేదు పేరెంట్స్ తో అలా సరదాగా ఉండడం నాకు ఇష్టం ఎగ్జాక్ట్లీ చూసారా ఈ విషయంలో మన ఇద్దరు ఇష్టాలు కలిసాయి మీ పేరెంట్స్ కూడా మా పేరెంట్స్ లాగే సరదాగా ఉండాలి మర్చిపోతే కదా గుర్తు చేయడానికి వాళ్ళు లేరని నిజం నాకెప్పుడూ గుర్తుంటుంది వాళ్ళు లేరని ఎందుకు అనుకుంటావు వాళ్ళు ఉన్నారు అవును ఎప్పుడు నీ చుట్టూ ఉంటారు వాళ్ళు నిన్ను చూస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు నీ పక్కనే నీ ఎదురుగా ఉన్నారు నువ్వు కళ్ళు మూసుకుంటే నీ కళ్ళల్లో ఉంటారు నువ్వు నవ్వితే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉంటారు అదే నువ్వు బాధపడితే వాళ్ళు బాధపడతారు ఇంకెప్పుడు వాళ్ళు లేరని మాత్రం అనొద్దు 
ప్రశాంతంగా చూడలేదు నువ్వు ఎప్పుడు ఇలా సంతోషంగా ఉండాలి లేదు మావయ్య అన్న వాడి మనుషుల ముగ్గురిని చంపిన తర్వాతే సంతోషమైనా ప్రశాంతత వాళ్ళ మనుషుల్ని చంపడానికి మనకు అవకాశం వచ్చింది 
అన్న ఎంపీఎం కాంప్లెక్స్ తక్కువ రేట్లో కొట్టేయాలని ప్లాన్ వేశాడు సేట్కి ఆఫర్ టైం ఇచ్చాడు ఆ సేట్కి అన్నని ఎదుర్కొనే శక్తి లేక రాత్రికి రాత్రే అన్నకి ప్రత్యర్థి అయిన పట్టాభికి మొత్తం కాంప్లెక్స్ అమ్మేసి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఆ షాప్స్ అన్ని పట్టాభి అండర్లో ఉన్నాయి కానీ అన్న తనకు కావాల్సింది ఏది వదిలిపెట్టడు ఖచ్చితంగా కాంప్లెక్స్ కబ్జా చేయడానికి తన మనుషుల్ని పంపిస్తాడు రెండు గ్రూపుల మధ్య గొడవ జరుగుతుంది ఆ గొడవలో అబ్దుల్లా కానీ సదా కానీ మనకి ఎవడో ఒకటి దొరుకుతాడు ఇప్పుడు చూడండి మీ వాళ్ళని చంపి కేసు మీ వాళ్ళ మీద వేశాడు అన్నని ఎవరు ఏం చేయలేదు నా మాట వినండి ఈ ఇష్యూ ఇంతటితో వదిలేయండి వదలను వాడు ప్రతి ప్లేస్ లో ప్రతి బిజినెస్ లో నాకు అడ్డు వస్తున్నాడు వాడికి స్పాట్ పెట్టాల్సిందే ముందు ఆ సదా గారిని అబ్దుల్లా గారిని లేపేద్దాం నువ్వు అన్నది కరెక్టే అన్న ముందు అబ్దుల్లా గారిని సదా గారిని చంపితే అన్నను చంపడం ఈజీ నేను చెప్పినట్టు అన్న ఖచ్చితంగా అక్కడికి వస్తాడు అన్నకు అక్కడే స్పాట్ ఏంటి అందరు కలిసి మర్డర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా నో టెన్షన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా మర్డర్ ప్లాన్ చేయండి ఏ ఎస్ఐ మూర్తి ఇక్కడ కూడా ఏ బట్టాబి కూర్చో కూర్చో నీకు ఖచ్చితంగా కోపం వస్తుంది ప్రతి దానికి నీకు అడ్డం వస్తున్నాను మీ వాళ్ళని చంపాను కదా ముక్కలు ముక్కలుగా నన్ను నరకాలన్నంత కోపం వస్తుంది కదూ నీ ప్లేస్ లో నేను ఉన్నా అంతే ఇట్ ఈ పర్ఫెక్ట్ మీరు ఫ్యాక్షనిస్ట్ లో దీన్ని బాగా ఉపయోగిస్తారు ఇది ఇలా వేస్తే ఇలా పోతుంది పోతాను కానీ ఎదురుగా వచ్చిన వాడు నన్ను చూసి భయపడి ఇలా తలకి వెయ్యాల్సింది వేరే ఎక్కడైనా వేస్తే నేను పూర్తిగా చావను సగం బతిగా నన్ను నువ్వు పూర్తిగా చేస్తావు నా తల ఎగరాల్సిందే నాకు కూడా ఈ వేట కొడవలతో చావాలంటే చాలా చీప్ గా ఉంటుంది గన్సు తల్వార్లు నాకు వర్కౌట్ అవ్వవు ఇది పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టావు అనుకో మొత్తం బ్లాస్ట్ మొత్తం మొత్తం పీస్ పీస్ 
ट्वेंटी सेकेंड्स नहीं निश्चित पड़ी ना कॉम्प्लेक्स चली तेली सुकुड़ा करना दे पेपर ले बंदरा फिफ्टीन सेकेंड्स ने नोचे टपुड़े अनुपुर नुवाई ना उंडा ले लेदा ने ने ना उंडा बट ये पूरा टुन्ना किधर हम बोलता टेन सेकेंड्स हे इन तो कुछ ये कोड़ा वालों को टेंशन सुन मन बोते जनों हैप्पी का उठा सिक्स सेकेंड्स फाइव फोर थ्री टू वन दादा गिरी चाहिए आलंटे दम्मू कावाली दंदा चाहिए आलंटे धैर्यं कावाली दट्टू ना तो रे पट्टा भी निन्नु चाऊ की भाई पढ़ानो निन्नु ये पुड़े ये कड़े चंपत्तो कानी सिटी लो ऑपोसिट का नीलांटी वाड़ो को ढूंढा ले नू ये पुड़ो ना नू केलु को ढूंढे ना प्रिंट शार्प का पंचस्त होते लाकपोते डल्ले ही पोता नो तोंगुंटा नो नू फुन ना कोसमाई ना पता खाले नू वु ना नू चंपा ना नू कुंटे परफेक्ट का प्ल नीकु परफेक्ट मर्डर प्लान का वाल अंटे नाकु फोन चे अल्ले वे ने अलगो चोले दो कनेक्शन दान कोर के न दिए चु अरे आगरा ये वाला थालूंस को नहीं पोतना हाँ बे ये नहीं दे ये इंद्रा आधे बंटे ये नहीं तो माँ चिन्ना तब्बे चिन्ना तब्बे बंटे इंद्रा ये तो चोरने अपा नूंडा माँ इन्दु कंधे कंगार बढ़ता हो जब पहला तक लें इंद्रा बाजार लो चिन्ना गड़ोजे रिकिंदी बाजार लो गड़ावल नहीं किंदु करा अधिकार दुना ना आ गड़ावल अंजली रिकुंदी तने सेज़ जबे नाक तक लेंदी हम्म � अंजलि रुकुंद का बटी इंतज़ार सुधी इसको ना डूबे ये इंतना अंते ना सिनेमा लके शिकार लके रेस्टोरेंट लके पार्क कौन ना ना ने ना अंजलि प्रेमिस तो ना ना अंजलि कौन सा ख़रीद लानु अंजलि कौन सा डबल देना ना अन्ना या ए नूने बे ओके ना इप्रिमी अंदर संतोष है ना चिप्टा तुम जिस ये इंद्रा ना नू मरी नू इप्पर आमे यावन कुंटन्दे यावन कुंटन्दे नी मार्टल विनी सिक्कु पड़ी बड़ी पॉइंट नू अधिकार दरना मी रण कुंटन्दा टू माइटर मच्छी ये मिले दो ये मिले अपोती इप्पर मदर होता है रे आमे नू प्रेमिस्तु नाम चप्पा आमे ये नी को करेक्ट जोड़ी इनके मार्टल को अंते अंजलि कटके माने वचन था। राले अंकल। थैंक यू। एकड़ के लिए बामा? हाँ? ये नेंता कंगारू पढ़ी पे नहीं था सा? चंपे याली माँ भैया, चंपे याली। एमा इंदी। इका माने लेट चिया दू। तो अंदर पढ़ का माँ। माना आवेश वाल का वकास उनका कोड दो। इरोज इंजर गिन तो चूसे होगा। समय यानि कब्बा इराक पोते हुए ये दी जिवरी शत्रु चाऊ कोड़ा मनों कलारा चुड़ाले हाँ अधे पुरे मावे या अन्न ने चंपड़ाओ अंते इजी कादो आवेश इन लोग वाले चंपे लने तो अंदर नहीं कुंडा चो कानी वाले चंपे का है ना लोग कोते जीवित मदल पेटा लने ना कोरे का इस सारी मने वेसे स्टेप फेल आप कर दो चेंज पड़ता है ले तू ये वाला हिटलेट गया हुआ उज्जवल मर गया हुआ वो का मार्टर ही गया हु आ मर्सुड़ का मात्रों वो का मार्टर कोड़ा चेंज पड़ता के बोलते हिंग के दुकाये देनो चेंज था ले हाँ ओके मनाल तो टचरा उन्नो हाँ इसको पिया सर ये लैंड ऐ देते उन्नो सारा बोल दा या यंत्र ने कब्जा चेया आड़े वड़ो करुकुनी मनाल तो माटा डी आ माटरे देते उन्नो दाने के प्लांट जेंचु आटा भेजे देते उन्नो अच्छोरी की पौधे आदि कुतरत सार कब जेसे इन मेरे सार पूर्ण यमकर भी करो किचु कुटी विशेष जागत का कुटी बिट को भेजो लाख बोलते ना माटरे देते उन्नो दाने के नए नए प्लांट जेस खोल सोची दे अना न ये ना ये बाजार लो ना राना खा रहे थे तुम दो तालों कुछ न मार रहे थे तुम दो 
మనం వచ్చింది అక్కడి నుంచే కదా ఇక్కడ కూర్చొని మాట్లాడి ఎన్నాళ్ళైందో రే ట్రాఫిక్ వదిలేయండి రా దాకొచ్చు తెలుసుకదా <laughs> సదా అబ్దుల్లా నాకు రెండు కళ్ళు తెలుసన్నా వాళ్ళు ఏది అడిగినా నీకు కాదన్న ఓ నాకు తెలీదు సదా కూడా నీలాగే ఎమ్మెల్యే కావాలనుందట ఎరా నీకు ఎమ్మెల్యే కావాలనిపిస్తే నాకు చెప్పొచ్చు కదా ఆ ట్రబుల్ ఏదైతే ఉందో అనగా ఎందుకు ఇచ్చావు నేనే పడేవాడిగా బై ఎలక్షన్ లో సీట్ డిసైడ్ చేయడం కోసమే కదా నువ్వు ఢిల్లీ వెళ్తున్నావు ఢిల్లీ దాకా ఎందుకు ఇప్పుడే ఇక్కడే డిసైడ్ అయిపోయింది కదా కాకపోతే అన్న ఒక్కసారి ఢిల్లీ వెళ్ళిస్తే వాళ్ళకు ఓ మాట చెప్పినట్టు ఉంటది ఆ ఫ్లైట్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఒకసారి ఎక్కినట్టు ఉంటది పోయినసారి కూడా ఇదే అన్నావు ఇదే అన్నానా ఈసారి అయిపోతుంది ఫ్లై ఓవర్ టెండర్ కూడా ఇప్పిస్తానన్నావు ఆ మాట కూడా అన్నానా ఏదో నాన్న ఈ ప్రజా సేవ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో పడిపోయి అన్ని మర్చిపోతా ఉన్నా ఈసారి డిసైడ్ చేశా నాకు ఈ రాజకీయాలు ఇష్టం ఉండదు ఇలాంటి పనులు కోసమే నీలాంటోల్ని రాజకీయాల్లోకి పంపించింది ఈ అభిమానం ఏదైతే ఉందో అది చాలన్నా వాడికి ఎమ్మెల్యే సీటు వీటికి టెండరు రావాలి వస్తుంది నువ్వు చేస్తా ఏరా <laughs> నీ బిల్డప్ చూసి వెళ్ళిపోయిన ధైర్యంతో నా బండి కొట్టుకొచ్చావా ప్రేమించట్లేదని చెప్పడానికి ఏంటంజలి నేను ఇంటి దాకా వచ్చి లోపల రాకుండా వెళ్ళిపోయావు నీకు దెబ్బ తగిలింది కదా ఎలా ఉన్నావు పలకరిద్దామని వచ్చాను మరి పలకరించలేదే నేను వచ్చేటప్పటికి బాగానే ఉన్నావుగా ఏ డిసప్పాయింట్ అయ్యావా దేనికి నిన్న తగిలిన దెబ్బకి బెడ్ డ్రెస్ లో ఉంటావు అనుకున్నావు లేనుగా లేకపోతే ఏంటి నువ్వు మంచి రొమాంటిక్ డిస్కషన్ లో ఉన్నావుగా సారీ అంజలి దేనికి సారీ ఆ పరిస్థితుల్లో నేనున్నా అలాగే మాట్లాడేదాన్ని నేనే నీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అలా మాట్లాడినందుక కాదు నన్ను కాపాడినందుకు ఆ మాట ఏదో నిన్న మా ఇంట్లోకి వచ్చి చెప్పుంటే బాగుండేది ఆ టైం లో రావడం బాగోదు నువ్వు ఏ టైం లో వచ్చినా మా వాళ్ళు అలాగే అనుకుంటారు వాళ్ళ సంగతి తెలుసుగా అనుకుని నష్టమే ఉంది అనుకుని నష్టమే ఉంది అనుకుని నష్టమే ఉంది
ఎందుకోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికోరికో
ఇదా పట్టా బిగాడి పని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లో ఆ పట్టా బి నాకు కావాలి అదే అర్థం కావట్లేదమ్మా ఆ పట్టాభి కూడా కాదు అయినా అన్నకి శత్రువుల లోటేముందమ్మా మన చేతిలో చావులేదే అన్న చిన్న డిసప్పాయింట్మెంట్ అఫ్ కోర్స్ ఎవరు చంపినా మనకు కావాల్సింది వాడు చావు బాధపడకే లేకుంటేనా అబ్దుల్లా చంపింది నేనే కదా సెల్ ఫోన్ లో దొరికిపోయినంత మాత్రాడా మరీ అంత పిచ్చేదోలా కనబడుతున్నా నేను చెప్తే నువ్వు ఎలాగో నమ్మో గానీ దీంతోనే చంపాను చూడు నువ్వు కళ్ళను కూడా బలే మాయ చేస్తావన్నా అన్న నీ ముందు బిళ్ళ పెందుకు గాని ఇది బంద్ చేయించి అన్న లుక్ లో పడదామని అయితే ఇక్కడ కాదు వెళ్ళి అన్న ఏరియా బంద్ చేయి కరెక్ట్ అన్న సూపర్ ఐడియా తెలిపోయిపోద చంపింది నేనే రా నెక్స్ట్ సదాన్ కూడా చంపుతున్నాను అబ్దుల్లాని చంపింది నేనే రా నెక్స్ట్ సదాన్ కూడా చంపుతున్నాను చంపింది నేనేనా 
నెక్స్ట్ సదాన్ కూడా చంపుతున్నాను ఎస్ 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 వాడి కంఠం కళ్ళు ఇప్పుడు కరెక్ట్ అపోజిషన్ పర్సన్ దొరికాడు వాడితో ఆడుకుంటాను వాడు మామూలోడు కాదు నా అబ్దుల్లాని చంపాడు ఈ అన్నకే వార్నింగ్ ఇచ్చాడంటే ఆ కళ్ళు ఆ కంఠం వాడు నిన్ను చంపుతానని వార్నింగ్ ఇచ్చాడు వాడు నన్ను చంపడం ఏంటన్నా నేనే వాడిని చంపి ఆ శవాన్ని అబ్దుల్లాకి పిండంగా పెడతా
అన్నున్నాడు అన్నకి నువ్వు తెలియదు నాకు తెలుసుగా కొత్తపై కొన్నావా కొట్టుకొచ్చా అబ్దుల్ అని చంపింది నేనే కదా దీంతోనే చంపాను అబ్దుల్ అని చంపింది నేనే చెప్పాలి సదాన్ కూడా చంపుతున్నాను ఆడు మామూలు మనిషి కాదు రోయ్ ఆడు చెప్పే అన్ని నిజాలన్నమాట ఆడు నాలాగే బిల్డప్లు ఎత్తున్నాడు అనుకున్నా సదా కానీ చంపేశాడు చంపినోడు బాగానే ఉన్నాడు సత్యనోడు పైకి వెళ్ళాడు చూసినోడు నాకు వచ్చింది దెబ్బలు ఆ అన్నగాడి మనుషులు నా కోసం తిరుగుతున్నారు ఒరే గులాబీలో ఉండాలా స్టేటే మారిపోవాలా అన్నా ఎవరన్నా మంది అవసరమా అది కాదు జనగామన్నా జనగామా మాది హైదరాబాద్ అయ్యా ఏదన్నా పని మీద వచ్చినావా అన్న పారిపోయించినా అవునన్నా సిటీలో అన్న మనుషులు ఇద్దరు చంపినారండి కదా నీకేమైనా ఎరికేనా నాకే ఎరకలే ఏ ఇప్పటిదాకా అన్న మనుషులు గేణ్ణె తిరిగి పోయినరా ఇప్పటిదాకా గేణ్ణె తిరిగి పోయినరా వాళ్ళ అన్న మనుషులు నీకే తెలుసురా నేను అన్న మనిషినే కదన్నా ఓ అదే సూపర్ నా కోసం సిటీ కాకుండా స్టేట్ మొత్తం తిరుగుతున్నారురా మీ ఎవరు దొరకనరా నేను దొరకనరా రే మళ్ళీ హైదరాబాద్ నేను దొరకనరా నిజాన్ని దాచాను మా కళ్ళ ముందు ఒకటి తల లేపేసావే ఏమిట్రా ఇది నన్ను క్షమించండి నాన్న అసలు ఏం జరిగిందంటే ఏం జరిగిందో ఎందుకు జరిగిందో ఇప్పుడు అనవసరం ముందు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరు నాన్న మీరు వెళ్ళండి నాన్నయ్యా నువ్వు చెప్పింది మామూలు మనిషిని కాదురా అన్న మనిషిని వాళ్ళు నిన్ను బతకని అది కాదు నేను చెప్పేది మేమేం చెప్పద్దు మేమేం చూడలేదు పదరా నేను రాను వాళ్ళని చంపేందుకే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను కొడుకు కాదు కదమ్మా క్షమించమ్మా పదకొండేళ్ళ వయసులో చావు బ్రతుకుల మధ్య నేను మీకు దొరికినప్పుడు నాకు ఎవరూ లేరని చెప్పాను ఉన్నారమ్మా నాకు అందరూ ఉన్నారు మాదొక అందమైన ఇల్లు ఒక లైబ్రరీయే ఒకప్పుడు మా ఇల్లు నన్ను ఎంతో అల్లారు ముద్దుగా చూసుకునే అమ్మా నాన్న నేను ఎంత అల్లరి చేసినా వెనకేసుకు వచ్చే బాబాయ్ పిన్ని నేనేం చేస్తే అది చేసే నాకు ఇష్టమైన మరదలు నాతో ఆడే చెల్లెళ్ళు బావలు అత్తయ్య మావయ్య మా అందరికీ పెద్ద మా తాతయ్య ఒకరంటే ఒకరి ప్రాణం ఎప్పుడూ ఇల్లంతా సందడిగా ఉండేది పెద్దోడు వైపోగానే సరిపోదు అలా కదా నేను వీళ్ళతో అలా కదేంటి అయినా ఇంత వయసు వచ్చి చిన్న పిల్లలతో ఆటలేంట్రా అలా కదా నేను ఏదో సరదాగా ఆడుకుంటా నీ సరదా కోసం ఎక్కించుకుని మమ్మల్ని అంటావేంటి అరే మీరే కదా చెప్పింది మిమ్మల్ని <laughs> 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 అంటే మీ అందరిలో నా మీద అంత ఉందన్నమాట
అయ్యా నమస్కారం నన్ను అన్న అంటారు ఎందుకు లేస్తారు కూర్చోండి కూర్చోండి భోజనం చేసేటప్పుడు లేవకూడదు కూర్చోండి కూర్చోండి ఇంటి భోజనం వాసన చూసి నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళగొట్టను మీరు నేను కలిసే ఉందో మిమ్మల్ని అయ్యా అసలు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి మనవరాలు మనవరాలు ప్రాబ్లం సాల్వ్ ఇంకా నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు చిన్న మనవరాలా అన్న వద్దన్న పాపం చిన్నపిల్లన్నా ఏంట్రా చైల్డ్ సెంటిమెంట్ వద్దన్న పాపం చిన్నపిల్ల ఏం లేదన్న నాకెప్పటి నుంచో ఒక చిన్న కోరిక నేను ముందే చెప్పాను అయినా నువ్వు వినలేదు నా తమ్ముడంతే ఉచ్చట తీరేదాకా తలుపుతా వాడికి ఓ బండు వదిలేంట అవును <laughs> 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 నాకు మతి లేదు నీలాంటి వాడికి ఇంకా గౌరవం ఇచ్చి మాట్లాడుతున్నాను చూడు మతి లేక మాట్లాడుతున్నాను ఇలాంటి క్రిమినల్స్ ని చంపి అవతల పారేలేదు చూడు అది మతి లేక ఏం రారిచ్చిపోతున్నావు పీక్ అవతల పారేగలు ఏం పీక్ తావరా నా ఉద్యోగం పీక్ తావు అంతేగా అంతకన్నా ఇంకేం చేయలేవు రేయ్ నేనెవర్నో నా పవర్ ఏంటో నీకు తెలియట్లా పవర్ ఏంట్రా ఎవడు నువ్వు దేవుడువా అంటే ప్రజా నాయకుడైపోగానే అంత గొప్పోడైపోయావా ఇలాంటి లుచ్చాగాళ్ళని వెనకాల వేసుకొని బలిసింది నీకు నీలాంటి వాడి సపోర్ట్ వల్ల ఇలాంటి విధవలు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అయిపోయి దేశాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు ప్రతి వాడు మమ్మల్ని అనేవాడే అవునరా మేము ఇలాగే ఉంటాం జనం మమ్మల్ని గెలిపించారు జనం మా వెనకాల ఉన్నంత వరకు ఎవ్వడు ఎవడు ఏం పేకలేడు ఆగు జనం నీ వెనకున్నారని ఎలా అనుకున్నావురా నువ్వు అసలు నువ్వు గెలిచావని ఎవరు చెప్పారా నీకు ఈ విధవలా ఒక చిన్న లెక్క చెప్తాను వినే లక్ష మంది ఓటర్లున్న నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే కావాలంటే కనీసం యాభై వేల పైన ఓట్లు రావాలి అలా జరిగిందా నాలుగు పార్టీలు ఇద్దరు ఇండిపెండెంట్లు పోటీ చేస్తే అందులో అందరూ పంచుకుంటే నీకొచ్చింది బోడి ముప్పై వేల ఓట్లు అందులో పదివేల ఓట్లు ఈ నా కొడుకులు వేయించింది అంటే లక్షల ఇరవై వేలు పోతే ఎనభై వేల మందికి నువ్వు అవసరం లేదు ఎలా అనుకుంటారా నువ్వు వాళ్ళకి లీడర్ అని నువ్వు గెలిచావని ఏంట్రా లెక్చర్ ఇస్తున్నావు అవును వీళ్ళంతా నా వెనుకున్నారు మర్డర్లు మానభంగాలు వీళ్ళ చేత నేనే చేయిస్తున్నాను ఏం చేయగలవు నువ్వు ఏం చేయగలవు నువ్వు మా రాజకీయ నాయకులు లేకపోతే మీరంతా అడుక్కు తినాల్సిందేరా పోరా పో 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 ఏంటలా చూస్తున్నారు దేవుడు లాంటి మన మినిస్టర్ని షెల్టర్ ఇవ్వలేదని కాల్ చంపారు అరెస్ట్ చూడు నేను వీడిని చంపింది తప్పనిపిస్తే 
రేపు కోర్టుకు వచ్చి నిజం చెప్పు సరి అనిపిస్తే రేపు కోర్టులో అబద్ధం చెప్పు అరే అరే మీరు అనవసరంగా టెన్షన్ పడి వాడు కంట పడితే వాడు మిమ్మల్ని కూడా వదలడు చూడండి వాడు ఒకే ఒక్క దానికి లొంగుతాడు సెంటిమెంట్ అయ్యా నమస్కారం నన్ను అన్నా అంటారు అబ్దుల్లా సదా నేను నా తమ్ముడు శంకర్ మీ నలుగురు ఏదో చిన్న చిన్న కబ్జాలే కాకుండా మర్డర్లు మానభంగాలు చేస్తుంటాం మా వృత్తే అది అది చెయ్యకూడదంటే ఎలా మేము బతకాలి కదా ఏం కావాలి నీకు నాన్నగారు నా వాళ్ళని నా ప్రాణం కన్నా ఎక్కువైన నా తమ్ముడిని మీ అబ్బాయి అన్యాయంగా సెల్లో వేశాడు వాళ్ళు బయటికి రావాలి అది మీ ఫ్యామిలీ వల్ల మాత్రమే అవుతుంది మీరు కొంచెం పెద్ద మనసు చేసుకుని చెప్తే ఏసీపీ వింటాడు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ కదా అయ్యో మీలో ఒక్కరు పోయినా పాపం మీరు తట్టుకోలేరు నా పరిస్థితి అంతే నా కొడుకు వచ్చే టైం అయింది వెంటనే వెళ్ళిపోండి లేకపోతే ఇక్కడే చేస్తారు చచ్చేది మేము కాదురా ఇది రా నా కుటుంబం ఇక్కడ నీకు భయపడే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు ఈ చిన్నపిల్లలు చాలా నేను చంపడానికి రే వీళ్ళు లాకెళ్ళండి ఎన్కౌంటర్ ఎలా చంపాలో తర్వాత చెప్తాను అవుట్ ఏన్నా మరీ పిల్లని ఇలా పెంచుతున్నారు నేనేం చేశాను రా వీళ్ళంతా నిన్ను ఫాలో అవుతున్నారు ఏంటే నువ్వు ఇంత లావ కత్తి పట్టుకున్నావు మరి బావ కూడా పట్టుకున్నాడు కదా మీ ఇద్దరిని అందరినీ బయటికి పంపించడానికి నేను చాలా పెద్ద రిస్క్ చేస్తున్నాను వాడు చస్తే ఓకే కానీ చావలేదు అనుకో నా ప్రమోషన్ సంగతి దేవుడు ఎరుపు మన అందరం చస్తాం అది జరగకుండా ఉండాలంటే వాడు చావాలి వాటి ఫ్యామిలీ మొత్తం వారంలో ఒక సండేనే ఉంటుంది రెండు తొండలు ఉండవు పొద్దున్న మన ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి పడుకోండి 
చంపేందుకు మన కుటుంబంలో ఎవరో బ్రతికున్నారేమోనని నా మనసు చెప్తుంది ఇంకా దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావమ్మా ఆ సంఘటనలో ఇంకెవరు బ్రతికే అవకాశమే లేదు ఏమో మావయ్య లైబ్రరీలో బుద్ధుడి దగ్గర ఎవరో కొత్తగా పూలు పెడుతున్నారు మన కుటుంబంలో వాళ్ళు తప్ప ఎవరు అలా పూలు పెట్టరు మన ఇంటికి వెళ్తే నాకెందుకో ఏదో తెలియని ఫీలింగ్ మనలాగే ఎవరైనా బ్రతికున్నారేమో అనిపిస్తుంది మనం ఎంతో సందడిగా గడిపిన ఇల్లు కాబట్టి మనసుకు అలాగా అనిపించచ్చు లేదు మరి సదాని ఎవరు చంపారు అతనేదో పగ కసితో ఉన్నవాడిలా వెంటాడి మరీ చంపాడు అతను మన మనిషి అయి ఉంటే అలా ఆలోచించడం తప్పు కాదు కానీ ఆశ పెంచుకుంటే లేదు మావయ్య నాకు ఎందుకో పిచ్చి తల్లి నీ ఊహే నిజమైతే మనకన్నా అదృష్టవంతులు ఎవరుంటారు చెప్పు అంత మంచి జరుగుతుందమ్మా దుఃఖంలో నిన్ను చూడలేకపోతున్నానన్న తమ్ముళ్ళ భవిష్యత్ ఏదైతే ఉందో అది నా చేతులతో చేయాలనుకున్నాను ఏమి నెలం చేసి 
వాళ్ళ మెళ్ళో దండ వేసే కార్యక్రమం ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఫోటోలు దగ్గర చేయాల్సి వచ్చింది నాకు ఏడుపు వచ్చేస్తుంది నువ్వు ఎట్ట తట్టుకుంటున్నావు అన్న సార్ ఆ హంతకుడు ఎవరో ఎలా ఉంటాడో చెప్పగలరా వాడి వెంట్రుక క్లూ దొరికినా చాలు ఏం చేస్తావా వెంట్రుక దొరికితే తాగితే కట్టి బెళ్ళ వేసుకుంటావా అది కాదు సార్ ఏది కాదు వాడి గురించి ఆయన ఒక్క మాట చెప్పినా చాలు సార్ వాడిని గురించి మీరు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి కానీ ఆయన ఇంట్రాగేట్ చేస్తామేమో బాధలో ఉన్నాడు అన్న దగ్గరకు వచ్చి నెలలా డొనేషన్లు తీసుకుపోవడం కాదు అన్న మీద కానీ అన్న మనుషుల మీద కానీ ఏగా కూడా వాళ్ళకూడదు తెలుసా వాడెవడో ఇమ్మీడియట్గా నాకు కావాలి లేకపోతే పీక్ పారేస్తాను ఏంట్రా నువ్వు పీకేది అన్న పోలీస్ ఫోర్స్ మొత్తం పిలిపిస్తా ఇక్కడ నుంచి నీకు సెక్యూరిటీగా మొత్తం ఇక్కడే ఉంటారు నీకేం భయలేదన్న నీ కోసం నేను ప్రాణాలు ఇస్తాను నీ ప్రాణం అది కాదన్నా నా తమ్ముడి ప్రాణం ఇవ్వు అది కాదన్నా వన్ వీక్ లో నేను ఒక వారంలో నా తమ్ముడి ప్రాణం ఇస్తావా ఇందులో మీ పోలీస్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వద్దు వాడి గురించి మీకు అనవసరం వాడిని నేను పట్టుకుంటాను ఈ సెక్యూరిటీ అంతా నీ ఇంటి చుట్టూ పెట్టుకొని చెత్తనా కొడక వాడెవడో కానీ వీణ్ణి కూడా ఖచ్చితంగా నరికేస్తాడు అప్పుడు వాడిని అరెస్ట్ కూడా చేయను ఇలాంటి వెదవల్ని చంపడానికైనా అలాంటి వాడిని ఎంకరేజ్ చేయాలి అప్పుడైనా అందరం హ్యాపీగా ఉంటాం ఏంటి నా మనసులో మాట బయటకు వినిపిస్తుంది నీకు వినిపించిందే అన్నదే నేను సార్ ఓహో నువ్వన్నావా చూడకుండా 
సారీ అంజలి నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నా ఆ మాట నీతో చెప్పలేని పరిస్థితి నాది నీ మీద ఎందుకు ప్రేమ కలిగిందో నాకు తెలీదు కానీ నేను చెప్పలేను
విడు మర్యాద గేర్లు పగిలిపోతాయి ఐఆమ్ జానీ ఫ్రమ్ బాంబే పోయా దుబాయ్ సిగరెట్ ఎందుకు వచ్చి నీడు అర్థమైందా కంపెనీ అడుగు నుంచి చెప్పడానికి వచ్చినండి రా నాకు ఎన్ని గుండెలు కావాలి ఎన్ని ఖర్చు కావాలి రా అంతకుండా చూసింది ప్రేస్ చేసేది క్యాచ్ చేసేది నేనే రా సిగరెట్ ఏ సిగరెట్ ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నావు అవసరం మనది అన్న అని తెలియదు నువ్వు సిగరెట్ తాగే ఇంతకీ మీలో అన్న ఎవడరా అన్న గురించి నీకు తెలుసా అన్న 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 ఎవడా అన్న వాడా దేవుడా మీ అన్నకి ఆటో జానీ గురించి తెలుసా ఊరికేమన్నా కొత్త క్యారెక్ట్ లేట్ గా అయినా కరెక్ట్ గా గెస్ట్ చేసావురా బాంబేలో మన బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చెప్తే అండర్గ్రౌండ్ షేక్ అయిపోద్రా నేను అడిగిన డబ్బు ఇస్తే హంత కూడా ఎవరో చెప్తాను ముందు వాడెవడో చెప్పు పోరా ఠుషి నీకు చెప్పేది ఏంట్రా ఎక్కడరా మీ అన్న ఖమ్మాన్ ఎందుకు అతని మీద సీరియస్ అవుతున్నారు మీరేం పీకారని కనీసం వాడు కామెడీ అయినా చేస్తున్నాడు ఏంటి నేను ఇంత సీరియస్ గా మాట్లాడుతుంటే నీకు కామెడీ అనిపిస్తుందా అన్న నువ్వు చాలా టెన్షన్ లో ఉన్నావు ఓకే మాఫియాతో పెట్టుకోవద్దు సాల్తీ లేచి పోతో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా తెలుసురా మీ అన్న 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 సో వాట్ బాంబేలో మాఫియా వాళ్ళకి మలేరియా వస్తే పిలిచి కేకరే అన్నాడు వీడంత వీడి చెప్పింది నిజమైతే వాళ్ళందరినీ తీసుకురండి అబద్ధమైతే వీడి శవాన్ని బాంబే ట్రైన్ ఎక్కించండి అన్న అన్న గ్రామం అన్న అన్న గురించి తెలియక ఏదో పిచ్చి వాగుడు వాగేశానన్న ఇంత స్టోక్ ఇచ్చాడు ఏంటన్న ముందు ఇల్లేదో చెప్పరా ఇల్లేనన్న ఏంద్రా తాళం వేసింది అమ్మ తోడన్న నాకేం తెలవదన్న ఇక్కడే ఎక్కించుకున్నానన్న నన్ను వదిలేండి అన్న బాబే బారి పోతా సాడుతున్నావు ఎవరై మీరు ఎక్కడరా ఇంట్లో ఉండే వాళ్ళు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోయారు ఎక్కడికి రా ఢిల్లీకి ఎప్పుడు రా వెళ్ళింది ఇప్పుడే అందరు కలిసి మారుతి వాళ్ళ వెళ్ళారు నిజమా అవును మీరు వచ్చే ముందే వెళ్ళారు అది కాదు నేను అర్థం చేసుకున్నాన్న నేను తప్ప వాడిని ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు వాడిని బ్రతుకుంటే ఇంకా ఎంతో మంది బలైపోతారు నా మాట విని మీరు వెళ్ళిపోండి వెళితే అందరం వెళ్ళిపోతాం లేదా మేము నీతోనే ఉంటాం వద్దమ్మా ఒకప్పుడు నా వాళ్ళందరినీ పోగొట్టుకున్నాను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని కూడా పోగొట్టుకోలేను నా మూలంగా మీకు ఏమైనా జరిగితే ముందుగా నేను దయచేసి మీరు వెళ్ళిపోండి అమ్మా ఎంత చెప్పినా అర్థం చేసుకోవాలా అలానే వాడి కాస్ట్ మనం బతుకుంటాం అంతేగాని వాడు ఏమైపోయినా మాకు అక్కర్లేదు అంతే కదరా పోదండి నాన్న నాకు బ్రతకాలనుంది నాన్న మీ అందరితో కలిసి సంతోషంగా బ్రతకాలనుంది కానీ
ఏంటన్నా అలా చూస్తున్నావు దా కూర్చో నీకు వార్నింగ్ నీ వాళ్ళని చంపింది చూసావుగా మన వాళ్ళకు కొంచెం తొందర ఎక్కువ అన్నా అబ్బా తల్వారు ఎజ్జిలో తగిలిందన్నా కొంచెం వాటర్ తెప్పించన్నా ఎవరు నువ్వు ఏసీపీ కొడుకు నా ఒంట్లో ప్రతి రక్తపు చుక్క నీ చావు కోసం ఎదురు చూస్తోంది నాకిష్టమైన వాళ్ళిద్దరిని చంపి నా ముందు కూర్చున్నావు చూడు నీ ధైర్యం నచ్చింది నీ కూల్నెస్ ఇంకా నచ్చింది ఏ నిన్ను చూసి భయపడాలా నువ్వు నేనేమీ చేయలేవు నేను ఒక్కడనే నా దగ్గర నా ప్రాణాలు తప్పించి ఏమీ లేవు ఇదిగో తీసుకో నీ దగ్గరకు వచ్చాను చంపుకుంటావా దా చంపు ఇంతమంది ఉన్నారు నేను ఒక్కడనే చంపు అదే నువ్వు నన్ను చంపలేదనుకో నేను నిన్ను చంపుతాను టెన్షన్ పడ్డావా అన్న నొక్కితే బుల్లెట్ తల్లోంచి తప్పని పోతావు నిన్నంత ఈజీగా చంపను ఏసీపీ కబ్బచ్చే నాకు చావంటే భయం లేదు ఆ ధైర్యమే వద్దు నీకు చావంటే భయం లేకపోతే నీ చుట్టూ ఇన్ని కాపలా ఒకళ్ళు ఎందుకు నీకు నేనంటే భయం లేకపోతే నా కోసం ఎంతమందిని పంపించావు నేను చంపేస్తానే ఉన్న భయం రే నీకు ఇష్టమైన వాళ్ళని ఇద్దరిని చంపితేనే నువ్వు ఇంత బాధపడ్డావు నా కళ్ళ ముందే నా వాళ్ళని నీకు ప్రాణానికి ప్రాణమైన నీ తమ్ముణ్ణి నీ కళ్ళ ముందే చంపుతాను ఆ బాధతో నువ్వు చావాలి నీలో ఇంకా భయం నేను చూడాలి దుబాయ్లో ఉన్న నీ తమ్ముని నేను రప్పిస్తా లేదా ధైర్యం ఉంటే నువ్వే పిలిపించు వాణ్ణి నీ ముందు నీ వస్తా చావంటే పయం లేదు కానీ నాకు చావంటే ఇష్టం రేపట్లో కానీ అంత ఇక్కడ ఉండాలి ఢిల్లీ మొత్తం వెతకండి ఇమీడియట్గా వాడి ఫ్యామిలీ ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియాలి శంకర్ బాగున్నావా ఏంటన్నా మన వాళ్ళని ఇద్దరిని చంపి ఇంటికి వచ్చి వార్నింగ్ ఇస్తే స్పాట్ లో అడ్డంగా నరికేయకుండా ఎందుకు వదిలేవాడిని వాడికి చావు అంటే ఇష్టం అంటారా ఇంకేం చంపుతారా నాకు చంపటం అంటే ఇష్టం వాడు ఎక్కడుంటాడో చెప్పన్నా వాడి గురించి అంత తెలుసు వాడు దేనికి లొంగడు ఒక్క సెంటిమెంట్కి తప్ప వాడు పెంచిన వాళ్ళనే ఇక్కడి నుంచి పంపించేశాడు నిన్ను నా కళ్ళ ముందు చంపుతాడట్రా అసలు నన్ను ముందే పిలిపించుంటే ఈ పాటికి నా కొడుకుని వాడి చావు అంత ఈజీగా ఉండకూడదు వాడిని సెంటిమెంట్ మీదే కొట్టాలి పంతులు గారు ఈరోజు ఇంకెవరైనా పిండ ప్రధానం చేశారా లేదమ్మా కర్తం అధికార వీళ్ళ కార్యక్రమం చూసుకుని వస్తాను నువ్వెళ్ళు 
లేదు నాన్న చంపడం చావడం నా కృతని ముగిసిపోవాలి నేనెవరో వాళ్ళకి తెలియకుండా ఉంటే మంచిది నా వల్ల వాళ్ళకి ఏమైనా జరిగితే లేదురా నువ్వు ఉన్నావని తెలుస్తే వాళ్ళు ఎంతో ఆనందపడతారు వీళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళని కలుసుకో వాడి కోసం కాలేజ్కి వెళ్ళాను వాడి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ నువ్వే అని తెలిసింది సో నిన్ను వాడుకోక తప్పదు ప్రేమ ప్రేమ ఏం చేస్తాం వాడు అబ్దుల్లాని సదాని చంపి నాన్నకి నాన్నకి వాడికి ఇచ్చాడు తెలుసా తెలుసా నీకు ఎవరు మొత్తం ఫ్యామిలీ బ్రతుకుందా ముగ్గురా ఏమి నటిస్తున్నారా ఎక్కడరా వాడు ఎవరో నా అన్నకి వార్నింగ్ ఇచ్చిన నీ అన్న కొడుకు నా అన్న కొడుకు బతికే ఉన్నాడా బాబా బ్రతికే ఉన్నాడా వాడు బ్రతుకున్నట్టు మీకు తెలీదా 
వాడు వాడి ఫ్యామిలీ అర్థమైంది నేను వాడి సెంటిమెంట్ కోసం వచ్చాను కానీ నాకు వాడి ప్రాణమే దొరికింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆడుకుంటాను మనం బతుకున్నట్లు బావకి తెలుసులేదు నువ్వు వెళ్ళి ఎలాగైనా బావని కలవమ్మా వెళ్ళమ్మాడు మాట్లాడి బట్టి బావ తప్పకుండా మీ కాలేజ్ వాడే అయింట వెళ్ళు అంటే ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోండ్రా ఏంట్రా చూపు కూల్ కూల్ అంజలి ఎక్కడ అంజలి ఎక్కడ ఈ బ్లడ్ లో ఎంత పవర్ ఉందిరా బాబా అంజలి ఎక్కడ ఇంకా బ్లడ్ కావాలరా నీ పవరు గట్సు నాకు తెలుసు అందుకే అంజలి ఇక్కడ ఉంచలేదు అంజలి అంజలి ఎప్పుడో విడిపోయారు ఎవరెవరో తెలియకుండా కలిశారు ఇప్పటికీ దానికి నువ్వెవరో తెలియదురా చివరి చూపు కూడా తక్కకుండా చంపుతాను ఎక్కడ చెప్పరా 
అది కూడా నీలాగే టార్చర్ అనుభవిస్తోంది బాధగా ఉందా చివరిసారిగా దాంతో మాట్లాడతావా మాట్లాడు బాగుంటుంది నీ బాధ దాని బాధ ఇద్దరు చెప్పుకోండి దానికి ఇవ్వరా దాని బావ మాట్లాడతాడు నీ బావట మాట్లాడు అంజలి 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 అవును ఇంతకన్నా ఏం చేయగలవు ముందు అంజలి ఎక్కడుందో చెప్పరా చెప్తే వెళ్ళి రక్షించుకుంటావా అయితే వెళ్ళు నీ ఇంట్లో అదే లైబ్రరీలో ఉంది వెళ్తావా అప్పటి వరకు అది ఉండదు నువ్వు కూడా మేము చావడం అంటూ జరిగితే అది మిమ్మల్ని చంపిన తర్వాతే ఎలాగలా అది మా దగ్గర ఉన్నంత వరకు నువ్వు మమ్మల్ని ఏం చేయలేవు చస్తానని తెలిసినా కూడా చంపుతానంటున్నావు ఎలా నా అన్న కళ్ళ ముందే నన్ను చంపుతానా అంట కదా అడుగో నా అన్న ఇదిగో నేను చంపు 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 ఇదిగో పిస్టం తీసుకో
Oh, <laughs> 